。時刻6時12分になるところです。10月2日水曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家の三橋隆明さんです。三橋さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速いきます。今朝のニュースから三橋さんに話を聞くこのコーナー。ニュース、目玉焼き。まずはこのニュースから。読売新聞。消費税4月 8% 決定。政府は昨日の閣議で消費税率を2014年4月、来年の4月に、現行の 5% から 8% に予定通り引き上げる方針決定しました。安倍総理は記者会見で社会保障の財源を確保し、財政再建を図るため、引き上げを決断したというふうに正式に表明しました。はいまあ、この,あの消費増税についてはこの後6時40分過ぎにも、えー、改めてお話をお伺いしますが、今のお気持ちいかがですか、三崎さん。いや私はあの消費税増税を阻止するためにずっと頑張ってきたので、はいはいえー、もう虚しいですね、えー。残念でございます。三崎さんがもうかねてから言ってるのは、はい、消費税増税ということ自体に反対してるわけじゃなくて、今じゃないということですね。はい、ラジオの方の意見もそういう方たくさんいらっしゃるんですけど、で、あのー、今回いろいろなデータが出てきた、はいまあ、直近の昨日出てきた日銀短観、はい、これも大企業はポイントはアップしている。だけれども中小はマイナスのままですよねす、はい、えまずこれが一つある、うん、あとはその、えー、消費者物価指数、はい、これのコアコア CPI というです、ね、あのエネルギーだとか、えー、あとは食料,食料、ねはい、これを除いた、だからその,その時に影響を受けにくいもので、えー、見なきゃいけないんだというふうに三橋さん、いつもおっしゃってた、はい、これもマイナス 0.1% でしたね、はい、なのに上げた。上げたで安倍総理自身がその会見で、はいはいそのデフレ期に消費税を増税すると、その景気が悪化するというのを認めてるわけですよね。はい。じゃあやめればとしか言いようがないですよね、本当にこればっかりは。ええー、ええー。でも、まあ、ゴーサインを出した。そうなんですね。ええー。で、その、さまざまな経済対策を今からやるじゃないですか、はい、その消費税増税に備えて。ええー、5兆円とも言われてますね。はい、あの、補正予算が5兆円と、はい、あと、あの、投資減税、はい、雇用減税で1兆円、えー。はい。6兆円なんですけども、えー、まずこれ足りないですよね。6兆じゃ足りない。足りません。あの、消費税増税、えーっていうのは 7.5 兆兆円円からのぐらいの負担増なんですよ、はいはい、あの 1% で 2.7 兆ともいわれてますもんね。そう,です、はいえー、そうしますとです、ね、この額まず足りないっていうのと、あと消費税を増税することで、はい、あのちょっと難しいんですけど、負の上数効果っていうのが働くんですね。えー、要はお金を使わなくなると、はい、誰かの所得が減ると、はい、今度その人は所得が減ったからお金使わなくなるという、はい、その悪循環が始まっちゃうので、えー、本当にその消費税増税の影響を抑えるんだったら、15兆から20兆必要でした。はーはい、でもその3分の1なんで、ええ、まず足りないと。はい。ういうね、ええー。まあ、だけれども、あの、今まで紹介してる、はい、その、ラジオ機能家方からの意見も、もう、三井さんと、同意見でですね、うん、その、消費税自体は、まあ、いつか上げなきゃいけないのかもしれないけれども、はい、今じゃないだろうと。もしくはもう、今も反対だという方もいらっしゃいます。はいうん、となると、それを、こう、承知で上げた。承知で上げたんですよね、説明からして。ええーうん。安倍さんの支持率ってのはどうなってるんですかこれは間違いなく下がりますね。はあ。で、安倍、あの、政権を支えてるのは、はい、実はあの、支持率と株価なんですね。はい、で、あの支持率は間違いなく下がる。はい、で、株価もね、あの円高になっちゃうと思うんですよ。多分これで。デフレ期待、インフレ期待じゃなくて、デフレ期待っていうのが生まれて、ええ、日本円の通貨の価値が上がるって期待が生まれると円高になって、ええ、で株だ、株安になっちゃうんですね。はい。はい。ということで、日本の足がポキリと折れる可能性が高まっちゃった。はあ。何かの、まあ、直近でいくとですね、明るい兆しという人は、まあ、経済的にもこうね、えー、なんか上向きになってきたぞっていう方向的には上でした。そうでしたね。はい、まあ、それにさらに、今、まあ、これは実質、イコールで結びつくかどうか分かりませんが、2020年、東京オリンピック、はいうん、これが開催決定した、何かこう明るい兆しが見えた、見えた、はい、見えたという中で、あれそうですっていう気持ち多分ね、えー、今年の、あ、すみません、来年の3月末までは、はい、そこそこ景気いいと思います。はい、駆け込み、駆け込みが相当あると思うんだけども、はい、4月以降、ちょっともうね、迎えたくないですね、うん、その時期を。はい。さあ、そしてですね、この安倍総理の消費税の増税発表を受けて、海外も関心を示しています。イギリス、BBC、日本の消費増税を国内総生産のおよそ 230% に達する公的債務を減らすのが目的と紹介。アメリカ、ニューヨーク、タイムズは、総理は計画通りに増税を表明したと、増税の決断を前向きに評価。日本の増税、海外の経済、これ、ま
、もう前向きに結構評価してるあ,あの、これ、あの、海外のメディアが日本を評価するっていうのは、彼らにとっていいことなんですよね。はあ。はい。そういうことは日本にとっては悪いことですね。あの、デフレが続くとですね、基本的に外国は得します。はあ、はあ、はい、えー。あの、アメリカも、あの、例えば中国とかも得しますので、えー、まあ、ちょっとですね、むしろ、あの、批判される、海外から批判されることを取った方が良かったですね。はい。また後ほどです。